నీకు చక్కటి ఆయనకి శుశ్రూష చేయడం వల్ల పుణ్యం కలుగుతుంది రా తల్లి తీసుకెడతానని చెప్పి చెయ్యి పట్టుకుని నక్షత్ర వీధిని దాటి శంకరుడు తపస్సు చేస్తున్నటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళాడు అక్కడ అనేక వృక్షములు శోభిస్తున్నాయి తుమ్మెదులు రొద చేస్తున్నాయి చక్క చక్కటి సరోవరాలు అక్కడే గంగ ప్రవహిస్తోంది ఎంతో అందంగా రమ్యమైనటువంటి ప్రదేశం ఆ రమ్యమైనటువంటి ప్రదేశం దగ్గరికి వెళ్ళి పరగా వెల్వలి చింతమాని అచల బ్రహ్మాసనాసీనుడై తిరమై రాజిత దేహము విమల భూతిం తీర్చి కూర్చుండే తా గరుసుల్ సేరక తన్ను తాల తలపై గాఢాత్ముడై నిష్టతో హరుడయ్యోగ సమాధిమై దవిని నిత్యానందుడై ఉండగా అక్కడికి వెళ్లి శంకరుడి యొక్క దర్శనం చేసేసరికి పరగన్ వెల్వలి చింతమాని అచల బ్రహ్మాసనాసీనుడై బ్రహ్మాసనం వేసుకుని కూర్చున్నవాడై తల మీద చంద్రవంక ప్రకాశిస్తుండగా అంతర్ముఖుడై యోగ విద్యలో తనలో తాను రమిస్తున్నవాడై బాహ్యమునకు ఏ విధమైన స్పర్శ లేకుండా దేన్ని చూడకుండా అన్నిటినీ లోపలకి మడిచేసి మడిచేయడం అంటే అంతర్ముఖుడైపోయి ఆయన ధ్యానమునందున్నాడు ఇప్పుడు పార్వతీదేవి వచ్చింది ఆయనకి తెలియదు అది శంకరుడంటే అంతటి ఆనందమగ్గునుడై ఉన్నాడు చాలామంది తెలిసి తెలియక ఒక మాట చెప్తుంటారు పార్వతీదేవి కనపడలేదు వెర్రికి పోయి తిరుగుతుండేవాడు శివుడని అలా ఏం ఉండదు ఆయనే అలాంటి వెర్రి వేదాలు ఆయనకి ఏమి ఉండవు ఆయన ఎలా ఉన్నాడో ఆయన గురించి బాగా తెలుసున్న వాళ్ళు మాట్లాడారు తెలిసి తెలియని వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారు కాబట్టి అలా కూర్చుని ఉన్నాడు ఆనందమిష్టయందిన్నటువంటి ఆ పరమాత్మ పార్వతి హిమవంతులు వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఆయన్ని పిలవచ్చా ఓ శంకరా అని పిలవకూడదు ధ్యానమునందున్నాడు ముట్టుకోవచ్చా ముట్టుకోకూడదు కాబట్టి ఇద్దరు దూరంగా నిలబడి చేతులు కట్టుకుని ఆయన బహిర్ముఖుడయ్యే వరకు ఎదురు చూస్తున్నారు చెలువయుతాను గాంచి శివుచేరి భయం పడి కొంత దవ్వులం నిలచగిరీంద్ర శేఖరుడు నీలగళ్ళుండును అంతలోన బెంపొలయ సమాధి మానికడు నొప్పగ కన్నులు విచ్చి చూచుచో పలిక ధరాధరండలరి పార్వతి కింతగ ప్రీతితోడు తన్ ఆ శంకరుడు ధ్యానమగ్నుడై ఉండగా అరమోట్పు కన్నులతో ఇలా కూర్చుని ధ్యానం చేస్తుంటే ఆయనకి కొంచెం దగ్గరగా నిలబడ్డానికి కూడా భయం వేసిందిట అలా ఉన్నట్టు ఆ ధ్యానం ఇష్ట కాబట్టి దగ్గరగా నిలబడలేక దూరంగా వెళ్ళి చేతులు కట్టుకుని నిలబడ్డారట కొంతసేపటికి ఆయన సమాధి స్థితి నుంచి బయటికి వస్తున్నాడు ఆ బయటికి వచ్చేటప్పుడు చాలా మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా బయటికి వస్తారు అంతేకాని ఆ హఠాత్తుగా ఇలా కడిగిపేసి ఆ ఏమో నైవేద్యం పడికొచ్చాయి అని ఏమో అనరు అలా చప్పుడు చేయకూడదు కూడా అసలు ధ్యానంలో ఉండగా వారు వచ్చేంత వరకు ఏదో కొద్దిగా చా అంత అర్జెంటుగా మాట్లాడవలసి వస్తే అది వారితో ఉండేవారికే తెలుస్తుంది చాలా తగిలి తగలనటువంటి చాలా సన్నటి సవ్వడితో మెల్లమెల్లగా ధ్యానంలోంచి వారు బయటికి వస్తారు అలా ప్రవర్తించాలి అది అన్ని వేళ అలా పనికిరాదు కూడా అలా చేయకూడదు కూడా అది మెల్లగా 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 బయటికి రావాలి ధ్యానంలోంచి బయటికి వచ్చేటప్పుడు కాబట్టి ఆయన మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా కన్నులు మంద్రంగా అలా విప్పి బహిర్ముఖుడయ్యాడు ఇప్పుడు ఆయనకి తెలిసింది లోకం ఏంటో ఎదురుగుండ హిమవంతుడు నిలబడున్నాడు పక్కన పార్వతీదేవి నిలబడుంది అప్పుడు గబగబ గిరిరాజు తన్ను దగ్గర నరుదించిన మృడచు మృడగుచు అబ్జదలాక్షిన్ దర్శనము పెట్టి నిలచిన కరుణయు మోదంబు బుట్టే కరకంఠునకు గబగబ పార్వతీదేవిని దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళి ఆయన చూస్తూ ఉండగా ముందేమీ మాట్లాడకుండా ఎందుకు అమ్మవారు పుట్టిందో తెలిసిన వాడు కాబట్టి నోటితో చెప్పడానికి భయపడి ముందా పిల్లను అలా నిలబెట్టి తను కూడా పక్కన నించుని చాలా గౌరవంగా శంకరుడికి నమస్కారం చేశాడు పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవి వంక ఇలా చూశాట చూసినప్పుడు ఎలా చూశాడో తెలుసా అండి ఆ ఇంత మర్యాదతో తండ్రితో కలిసి ఆడపిల్ల వచ్చింది బహుశా నాకు నమస్కారం చేసుకోవడానికి వచ్చి ఉంటుంది ఇప్పుడు అలా నమస్కారం చేసి ఆశీర్వచనం తీసుకోవడానికి ఒక ఆడపిల్ల వచ్చింది అనుకోండి పాపపు దృష్టితో చూడొచ్చా ఆ పిల్ల ఎంతో పవిత్రంగా నీకు నమస్కారం చేస్తే నువ్వు ఆశీర్వచనం ఇస్తామని వచ్చింది 
నువ్వు నీ కూతురు ఎంత వైభవంతో ఉండాలని ఆశీర్వచనం చేస్తావో అంత పెద్ద మనస్సుతో ఆశీర్వచనం చెయ్యాలి కాబట్టి మోదంబు నా చాలా సంతోషంగా ఆ పిల్ల వంక తండ్రి వంక అలా చూసేట్టు అయిన అంతేకాని పుట్టిశవా పార్వతి అన్నట్టుగా ఏమైన చూసినట్టు చెప్పలేదు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకునే విషయాన్ని శంకరుడు అంటే శంకరుడు అండి ఇలాంటి ఆయన్ని సంసారంలోకి తీసుకురావాలి పక్కన భర్తగా కూర్చోబెట్టాలి వాట్ హెర్కిల్ అండ్ టాస్క్ ఇట్ ఈస్ పార్వతీదేవి పొందినటువంటి ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ అండి అమ్మ మన పనుపున ఎంత గొప్ప పని చేసింది నిజంగా తల్లి కాబట్టి ఇప్పుడు వెళ్ళి అక్కడ నిలబడితే పార్వతీదేవిని చూడగానే ఆ ఎవరో ఆడ పిల్ల పాపం ఏదో పెళ్ళ వాళ్ళని వచ్చింది పెళ్ళి అవ్వట్లేదు ఏదో సంబంధాలు దొరకట్లేదేమో పోన్లో ఏదో పాపం మనం ఆశీర్వచనం చేస్తే పెళ్ళి అవుతుందని వచ్చింది ఏ ఆడపిల్లకైనా జీవితంలో కోరుకుంటుంది కదా పోన్లే మనం ఒక్కసారి నమస్కారం చేద్దాం ఈ పిల్లకి యోగ్యుడైన వరుడు రావాలని అనేటట్టు ఏం లేదు ఆవిడ ఆవిడ ఎలా ఉందో చెప్తున్నారు కాముని బాణమో కందర్ప దీపమో కాంతి రేఖయో వెల్పు కన్య యొక్కో మెలగడు తీగయో మెరుగుల బొమ్మయో తీరగు బంగారు తీగయొక్కో మోహంపు దీపమో మోహన వర్ధియో లాలిత మోహన లక్ష్మి యొక్కో చిత్రంపు రేఖయో శృంగారముల దోచు రేఖయో పూర్ణేందు రేఖ యొక్క రేఖ యొక్కో అనగా ఒప్పు దాని అభినవ లావణ్య రూప కాంతులందు రూఢికిక్కి బలగచున్న దాని పర్వత కన్యక చూచి వెరగు పడియ సోమధరుడు ఏ సామాన్యమైన అందం ఏమిటండి మన్మధుడి బాణానికి స్త్రీ రూపం దొరికితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉందిట మన్ కందర్ప కందర్ప దీపమో సాక్షాత్ మన్మధుడే స్త్రీ రూపాన్ని పొంది వస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉందిట దేవతల యొక్క కాంత ఎవరైనా వచ్చిందా అన్నట్టుగా ఉందిట బంగారు తీగ ప్రాణం పోసుకుందా అన్నట్టుగా ఉందిట అసలు ఈ లోకంలో ఎవడైనా ఆవిడ వంక చూసిన తర్వాత మోహాన్ని పొందకుండా ఉండలేడు పురుషుడు అన్నవాడు అలా ఉందిట అటువంటి తల్లి ఎదురుగుండా వచ్చి నిలబడితే చిత్రం ఏమిటో తెలుసా అండి ఆయన అలా పార్వతీదేవిని చూస్తూ లేడుట ఆవిడ వంక హిమవంతుడి వంక చూసి ఒకందుకు వెరగ పడ్డట్ దీనికి నీవు పర్వతరాజువా ఇంత చక్కటి పిల్ల నువ్వు ధన్యుడవయ్యావు తండ్రిగా చక్కటి కూతుర్ని కన్నావు ఎంత సుగుణాల రాసి ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు తండ్రి వెనక అలా నిలబడింది నమస్కారం చేస్తూ సెహభాష్ అన్నట్టు చూశాడు అంతే అంతవరకే ఏమి శంకరుడు అండి నిజంగా శంకరుడు లాంటి పరమాత్మ అటువంటి వ్యక్తి అటువంటి అసలు ఆ అటువంటి పరబ్రహ్మం ఏమి ఆశ్చర్యకరం ఆవిడ చూసింది శంకరుణ్ణి ఆవిడ ఎలా చూసిందో తెలుసా అండి ఆచపలాక్షి చిత్తమునయ్యు అయ్యు రగాధిప బహు కంకణం చూచుతునుండగాని మరి చూచిన చూపు మర్పలలేమి నింజూచి మహీర్ధవల్లభుడు శూలికి మృక్కగదమ్మ బాలిక చూచదుగాని నీవనుచు సుందరి మృక్కగ బంచి వేట్కతో ఆ తల్లి యవ్వనంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి శివుడి భార్య అవ్వాలి శివుడి భార్య అవ్వాలి శివుడి భార్య అవ్వాలి అనుకుంటున్నది కదండి ఆవిడ మాత్రం శంకరుణ్ణి ఇలా చూసింది కన్నులు తిప్పుకోలేకపోయింది అంటే ఇంత అందగత్యా అని చెప్పబడినటువంటి తల్లి ఒక సీసపద్యం అంతా ఆవిడ అందం చెప్తే ఈవిడ కన్ను తిప్పుకోలేని అందగాడు ఆయన ఎంత అందగాడో మీరు చూడండి అందుకే కోటి సూర్య ప్రతీకాశం సర్వావయవ సౌందరం అని పొగిడింది శివ మహాపురాణం కోటి సూర్యులు ఉదయించినట్టుంటాడు అంత అందంగా ఆయన వంక చూస్తూ ప్రత్యేకం ఆవిడ దేన్ని చూస్తూ ఉండిపోయిందోట తెలుసా అండి ఆయన కుడి చేతి వంక చూస్తూ ఆ చేతికున్న పావుని చూస్తూ ఉండిపోయిందిట ఎందుకు అలా చూడ్డాం ఈ చెయ్యి తొందరలో నా చెయ్యి పట్టుకోవాలి ఈ చెయ్యి తొందరలో నా మెడలో తాళి కట్టాలి ఈ చెయ్యి తొందరలో ఆదివారం వచ్చేస్తే జీలకర్ర బెల్లం పెట్టేయాలి ఇది ఆవిడ తాపత్రయం ఈ చెయ్యి లోకరక్షణ హేతు ఈ చేతి చిటికిన వేలుతో నా చిటికిన వేలు పట్టుకోవాలి అందుకోసం కదా ఈయనకి భార్యగా ఎడమ తొడ మీద కూర్చుని అదృష్టం దాక్షాయిణిగా ఇష్టపడక ఆయన కూతురుగా ఉండడం ఇష్టం లేక వదిలి ఈ శరీరంతో వచ్చాను అని ఎంత తొందరగా ఆయనలో కలిసిపోతానా అని అలా చూస్తుంది శంకరుణ్ణి అమ్మవారు ఇలా చూసేట హిమవంతుడు బాగుండదు ఆయన చూస్తే ఏమిటి చూపు అంటుకుంటాడేమో అని అమ్మ చూద్దు గనివి అన్నట్ట ఇంకెంతకన్నా ఏమంటాడు తండ్రి తెలుసు ఆయనకి భార్య కావలసిన పిల్ల అని 
అంతకన్నా అనడానికి భయం పరమాత్మతోటి ఎంత మర్యాద పాటించాడండి తండ్రితనం అంటే అది కూతురికి మర్యాద నేర్పినవాడు తండ్రి అంతే కాని కూతుర్ని రెచ్చగొట్టినవాడు కూతురికి నడువడి నేర్పనివాడు తండ్రి ఎందుకు అవుతాడండి కాబట్టి ఆయన అమ్మ నమస్కరించు చూద్దు కాని విశంకరుణ్ణి అన్నాడు అంటే అది ఎలా ఉంది అమ్మో ఆయన అంత గొప్పగా ఉన్నాడు మహానుభావుడు అని తెల్లబోతున్నావా పిల్ల మొదటిసారి చూడ్డం కదా ఇటువంటి తపస్విని ఆయన తేజస్సుకు ఆశ్చర్యపోతున్నావా అమ్మ చూద్దు కానీ ముందు నమస్కారం చేయాలి చూడగానే అని చెప్పినట్టుంది ఎంత గొప్పగా మాట్లాడాడండి అంటే అని ఇప్పుడు పిల్లని చూడమని పిల్లని నమస్కారం చేయమని తాను చేయకుండా ఉండొచ్చు సాహిమవంతుడు ఆవిడ ఆడపిల్ల కాబట్టి నోట మాట రాలేదు తను జయ జయ శ్రీగిరి మందిర జయ జయ మందర హోర సలలిత వర్ణ జయ జయ భువనాధీశ్వర జయ జయ యోగీంద్ర పారిజాత మహేష జయ జయ హాలాధర జయ జయ దేవేంద్ర కమల సంభవ వినుత జయ జయ పన్నగ కంకణ జయ జయ గంగావతంస జయ చంద్రధరా కుసుమ కుసుమదానంబులు కోమలితన మౌళి పెట్టదు నీ మౌళి పెట్టి కాని గజరాజని భయాన గంధంబు తన మేన నలచదు నీ మేన నలది కాని రాజీవ దళ నేత్ర రత్న కంకణములు తొడగదు నీ కేల తొడిగి కాని పుష్కరాణన పట్టు పుట్టంబు కట్టదు కడకతో నీ కటి కట్టి కాని మహితలోల నేత్ర మాటాడదెప్పుడో కొంచెమే నిన్ను కోరి కాని ఇంత పిద పనిప్పుడేమి నల్లదు నిన్నె కాని దేవ నిశ్చయంబు అన్నాడు ఎటువంటి జయ జయ ధానం చేశాడో చూడండి ఆ శంకరుణ్ణి చూసి నమస్కారం చేస్తూ జయ జయ శ్రీగిరి మందిర జయ జయ మందార హార సులలిత వర్ణ అని జయశబ్దం చేసి అప్పుడు శంకరుణ్ణి అడుగుతున్నాడు అయ్యా నేను ఒక్క కోరికతో వచ్చాను ఈమె నా కుమార్తె మీ వంటి మహాపురుషుడి యొక్క సేవ చేయడం కోసం తీసుకొచ్చాను ఏమి సేవ చేస్తుందయా తపస్సు చేసుకునేవాడికి ఆడపిల్ల ప్రతిబంధకం యవనంలో ఉన్నది నాకెందుకు ఆమె సేవ అంటావేమో తండ్రి ముందే చెప్పేస్తున్నాడు ఏమిటో తెలుసా సేవ అంటే నీకు చేసే సేవ కుసుమదామంబులు కోమలి తన మౌళి పెట్టదు నీ మౌళి పెట్టి కాని మా పిల్ల నువ్వు తపస్సు చేసుకోవడానికి సిద్ధపడుతుండగా పుష్పార్చన చేస్తుంది మా పిల్ల కొప్పులో పూలు పెట్టుకోదు నీ కొప్పులో పూలు పెట్టాక కానీ కాబట్టి నీకు పుష్పార్చన చేస్తుంది గజరాజని భయాన గంధంబు తన మేన నలచదు నీ మేన అలది కాని ఏనుగు నడిచినప్పుడు ఎంత అందంగా ఉంటుందో అంత అందమైన నడకలున్న నా కుమార్తె అన్యాపదేశంగా ఈమె నీ సూత్తని చెప్తున్నాడు గంధం తన ఒంటికి రాసుకోదు నీ ఒంటికి రాసిన తరువాత కానీ కాబట్టి నీకు గంధార్చన చేస్తుంది రాజీవ దళనేత్ర రత్న కంకణములు తొడగదు నీకే ఇలా తొడిగి కాని రోజు నీకు హస్తార్చన కింద చేతికి కంకణం వేసి తన కంకణాలు వేసుకుంటుంది పుష్కరాన పట్టు పుట్టంబు కట్టదు కడకతో నీ కటి కట్టి కాని నా కుమార్తె పట్టు పుట్టం కట్టుకోదు నారచీరతో వచ్చి నీకు పట్టు పుట్టాన్ని సమర్పించి తను పట్టు పుట్టం కట్టుకుంటుంది మహితలో మహితలోలనే తమాటాడదెప్పుడో కొంచెమే నిన్ను కోరి కాని ఏమైనా మాట్లాడుతుందేమో ఇంక అదే పనిగా మాటల వల్ల పాడైపోతాం అంటారేమో అసలు నా కూతురు నోరి విప్పి నీతో ఎప్పుడు ఏమీ మాట్లాడదు ఇలా పూజ చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అర్చన చేసి నువ్వు పూజ చేసుకోవడానికి పువ్వులు అవి అన్ని అమర్చేస్తుంది నిన్ను ఇలా సేవిస్తుంది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఇంత పిద పని పుడేమి నల్లదు నిన్నె కాని దేవ నిశ్చయంబు ఎంత గొప్ప మాట అన్నాడో చూడండి నా పిల్ల నీకు ఈ సేవలు చేసి ఆ తర్వాత వరాలు అడుగుతుందామి అనుకుంటున్నావేమో అలా వరగా వరాలు అడగడం కోసం నా కూతురు నిన్నేమి సేవ చేయట్లేదు నీకు సేవ చేయట్లేదు నా కూతురు కోరిక ఏమిటో తెలుసా నువ్వే నీకు సేవ చేయలేని ఎంత గొప్పగా మాట్లాడాడండి ఎంత చమత్కారంగా మాట్లాడండి హిమవంతుడు మాట మాట్లాడినప్పుడు తండ్రితనం పోకూడదు కూతురు ఆయన్ని చేరిపోవాలన్న ఆర్తి పాడైపోకూడదు ఎంత అందంగా మాట్లాడాడో చూడండి అంటే శంకరుడు అలా చూస్తున్నాడు ఒప్పుకోవడమా వద్దా అన్నట్టు ఇది శంకరుడు అంటే ఇది ఆయన తపస్సు అంటే చూడండి అంటే అప్పుడు హిమవంతుడు వేడుకున్నాడు పార్వతీదేవి తెల్లబోతోందండి ఇది చూసి ఆయన తపస్సు అవధా ఈశ్వర భిన్న పంబు మదిలోలించి రక్షింపు మీ విధారత్నము పెట్టి పోజదను మీ యుద్ధం 
భవత్తాసియ వర్తన చేయుచుండెడిది ప్రీతిందీని రక్షింపుడి అవిరోధంబున లీల పంపి పరిచర్యల్ చాల చేయింపుడి వద్దనేస్తాడేమోనని ముందర కాలకో బంధం వేశాడు అథవా అవధా ఈశ్వర విన్న పంపు బదిలో వాలించి రక్షింపుమా నీ మనస్సులో ఒక్కసారి నేను చేస్తున్నటువంటి అభ్యర్థన్ని బాగా ఆలకించి నన్ను రక్షించు తండ్రి ఈ పిల్లని నీ దగ్గర పెట్టి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను ఈ విదారత్నము పెట్టి పోగదను మీ యద్దం భవద్దాసి అయి తివుటం వర్తనములు చేయుచుండెడిది ఈ పిల్లని నీ దగ్గర పెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాను ఈ పిల్ల ఇక్కడే ఉంటుంది నీ శుశ్రూష చేస్తుంది ఆఖరణ ఇంటికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడే తింటుంది ఇక్కడే సేవ చేస్తుంది మీరు పరమ స్వతంత్రంగా ఈ పిల్లని పిలిచి ఇలా మనం పని చెప్పచ్చా అని ఆలోచించకండి మీకేమైనా పరిచర్య కావలసి వస్తే మీకు కాసిన నీళ్లు కావలసి వస్తే ఓ పిల్ల పార్వతి నీళ్లు పట్రా అని చెప్తూ ఉండండి పరిచర్యలు చాలా చేయింపుడి మీరు ఆ పిల్లతో సేవలు అందుకుంటూ ఉండండి అని విజ్ఞాపన చేసుకుని ఆ పార్వతీదేవిని ఆయన శుశ్రూష ఎందు వినియోగించి మహానుభావుడైనటువంటి హిమవంతుడు వెళ్ళిపోయాట తల్లి జాగ్రత్తగా ఆ మహానుభావుణ్ణి సేవించమ్మా నీకు శ్రేయస్సు కలుగుతుంది సేవించి చీకటి పడే వేళ్ళకి ఇల్లు చేరు అని పరమేశరూపంబుపలుమారు అందంద వాడిచు పులచూచుమని మిగుల పులకించు దలకించు బొలతి విచారించు చేరి పువ్వుల పూజ సేయున బల పంపక అటుమున్న పరిచర్యలునరించు తరి దరిమిన చిత్తంబు తరగబట్టు దేవర మనసుత తెరగొప్ప వర్తించు కడున ప్రమత్తయ్యి కన్యమెలగు కాముతాపుల ధాటిగాక శంభు అంటి ఒక్కొక్క మాటొత్త నప్పళించు తెంపు సేయంగ వెరచున దేవి ఇట్లు శివునికెప్పుడు పరిచర్య చేయుచుండే ఆ తల్లికి శంకరుడి ఎందు ప్రేమ ఉన్నది ప్రేమ అనగా తొందరగా ఆయన పక్కకి భార్యగా చేరాలనేటటువంటి తలంపు ఉన్నది కాబట్టి ఆయన కందులు మూసుకుని ధ్యానమునందున్నప్పుడు తాను పని చేసుకుంటున్నట్టుగా ఉంటూ మళ్ళీ చెలికత్తెలు చూడకూడదు పలుమార్లు శంకరుడి యొక్క సౌందర్యాన్ని వీక్షిస్తుండేదిట పలుమార్లు శంకరుడికి దగ్గరిగా వెళ్ళడానికి ఇష్టపడేదిట పలుమార్లు శంకర నేను దాక్షాయణిగా శరీరం విడిచిన దాన్ని నన్ను తొందరగా స్వీకరించండి మీలోకి అని అడగాలని అనుకుంటుందిట కానీ ఆయన వినవలసిన వల సమయంలో అంటే బహిర్ముఖుడైనప్పుడు ఆయన తేజస్సు ఆయన నిష్ట ఆయన తపశక్తి చూసి అడగలేక ఉండిపోతుంటుంది అలా ప్రతిరోజు పరిచర్య చేస్తూనే ఉంది ప్రతిరోజు సేవిస్తూనే ఉంది విడువక పూజలు సేయగ నుడగ కయోగంబు మీద నుండ మీద నుండంగతలపు పొడమటయుకాని కానంబడదెంతయు సంగతంబు పతికిన్ సతికిన్ ఇలా ఎంతకాలమో జరిగిపోతుంది ఆవిడ పరిచర్య చేస్తూనే ఉంది ఆయన హాయిగా తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు ఆయన పతి కాడు ఈవిడ సతి కాదు అంటే వాళ్ళిద్దరికీ కళ్యాణం మాత్రం అవ్వట్లేదు చక్కగా పరిచర్యలన్నీ చేయించుకుంటున్నాడు గంభీరంగా ఆనందంగా అలాగే యోగమూర్తిగా చూస్తున్నాడు ఏ వికారం ఉండదు నువ్వే కదా సతీదేవివి అనడు అసలు ఏమీ పిలవడు ఏమీ మాట్లాడడు ఎప్పుడో ఏదో కావలసి వస్తే అంటాడు ఆ పువ్వులు ఇక్కడ పెట్టాడు ఒక మాట ఉండదు ఒక మంచి ఉండదు అంతే ఎప్పుడో బహిర్ముఖుడు అవుతాడు ఏదో ఆ స్నానమో ఏదో చేస్తాడేమో మరి ఆ మహానుభావుడికి బ్ర బ్రహ్మజ్ఞాని ఏం చేస్తాడంటే నేనేం చెప్పగలను కాబట్టి మళ్ళీ అంతర్ముఖుడు అయిపోతూ ఉంటాడు కొంత కొంతమందిని చూడండి పాపం ఎప్పుడూ నిద్ర వచ్చేస్తుంటుంది వాళ్ళకి అలా మీరు రైలు ఎక్కినా నిద్ర కార్ ఎక్కినా నిద్ర బస్సులోకి వెళ్ళినా నిద్ర కన్యాదానం పీటల మీద నిద్ర పురాణంలో నిద్ర అలా ఆయన ఎప్పుడూ అంతర్ముఖుడైపోయి ఉంటాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎలా నాకు తెలిసిన ఆయన ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఎప్పుడు స్టేషన్ దాటిపోయేది ఆయన కర్మ ఏమిటో నన్ను ఏమండి బాబు నాకు నిద్ర తెలివి రాదండి కొంచెం స్టేషన్కి వచ్చి లేపు ద్రువ అనేవాడు అయ్యా ఏ కోచ్ అండి అంటే ఎస్ టూ ముప్పై ఏడో బెర్త్లో ఉంటాను నన్ను లేపండి అనేవాడు సరే ఈయన లేపుదామని పెడితే ఆయన ప్రారంధం ఏమిటో కరెక్ట్గా ఈ వెళ్ళిన వాడికి రెండు నిమిషాలే కదండి దిగుమాల రై లాగేది ఎస్ టూ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇవాళ ఇక్కడ ఉండేది రేపు అక్కడ ఉండేది వీడు పరిగెత్తుకుంటూ అక్కడికి వెళ్ళి ముప్పై ఏడో బెర్త్లో పడుకున్న భవనవాడ పేరు చెప్తే బాగుంటుంది మళ్ళీ ఫలానవాడ లే ఫలానవాడ లే సుప్రభాతం పలికిన 
రెండు డోర్లు వేసి ఉండే ఆ డవర్లో వస్తుండేది ఆ ట్రైన్ పోని తెల్లవారకట్ట అంటే నిద్రపోయేవాడు ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే బస్సు ఎక్కి సీట్లు లేక వంద మంది పట్టే బస్సులో రెండు వందల యాభై మంది కూరుకుపోయి ఉంటే ఇలా పైనున్నటువంటి రాడ్ పట్టుకుని తన చెయ్యే తన ఇలా పెట్టుకుని ఊడిపోయేదో ఏమిటో మరి సామర్ల కోటలో దిగవలసిన వాడు తుల్లోనో ఎక్కడో దిగ దిగుతుండేవాడు ఆయన ఇద్దరికి కండక్టర్లు కూడా మర్చిపోయేవారో ఏమిటో మరి ఎప్పుడు వెళ్ళవలసిన స్టేషన్ కి రెండు స్టేషన్లు అవతలే తప్ప పుణ్యపురుషుడు ఎందరూ తన దిగవలసిన స్టేషన్ లో దిగలేదు అంత నిద్ర ఒక్కొక్కడికి మరి ఎంత ఆశ్చర్యం అలా అంత నిద్ర ఎలా వచ్చేస్తుందో నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈయనేమిటి ఎప్పుడు అంతర్ముఖుడు అయిపోతూ ఉండడం ఇలా కళ్ళు తెరిచేదో ఓ పావు గంట ఎంతో చూడడం పాపం చెప్పడమా చెప్పడమా బాబాయ్ చెప్తే ఏమంటాడో ఏ ఇక బుక్ని ఇబ్బంది వచ్చేస్తుందో అసలు ఆ మనిషిలు అసలు ఇదే లేదు నేను పార్వతి నన్న భావనే లేదు సతీదేవి నన్న భావనే లేదు యామని మొదలెట్టు అనుకునే వాళ్ళకి ఇలా కళ్ళు మూసేవాడు ఇంకా పలకరించకూడదు చీకటి పడితే ఆవిడ వెళ్ళిపోవాలి ఇంటికి ఇలా చాలా కాలం అయిపోయింది ఈవిడ సతి కాదు ఆయన పతి కాడు బాధలెవరికి దేవతలకి ఎందుకని వీళ్ళిద్దరూ భార్యాభర్తలు అయితే తప్ప తారకాసుర సంహారం జరగదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎంతకాలం రాయి గొడవ అప్పటికీ ఇద్దరు ఒకరినొకరు చూసుకోరు ఏదో చక్కగా ఇప్పుడంటే హాయిగా ఇన్ని వ్యాలంటైన్స్ డేలు పనికి మాలిండేలు దేవాలయాల వెనకాల ఉన్నటువంటి చీకటిగా ఉన్న ప్రాంతాల కూడా ప్రేమికుల విహార స్థలాలైపోయి ప్రారంభ కర్మ తప్ప ఆ రోజుల్లో శంకరుడి తపస్సు అంటే ఎంత గొప్ప తపస్సో పార్వతీదేవి తపస్సు అంటే పార్వతీదేవి శీలం అంటే ఎంత గొప్పదో చూడండి కనుక వీళ్ళిద్దరి ఎందు అటువంటి మనస్సు కలగట్లేదు ఏం చెయ్యాలి వీళ్ళకేం మాధ తారకాసురుడు కొడుతున్నాడు వీళ్ళని అందుకని ఆలోచించి ఆలోచించి ఒక రోజున దేవతలందరూ చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఇందులో పెద్ద ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడు బృహస్పతి దేవగురువు ఆయన చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారితో ఒక మాట చెప్పాడు వాళ్ళిద్దరూ ఒక కళ్ళ వైపు ఒక కళ్ళు చూసుకోవట్లేదయ్యా వాళ్ళిద్దరికీ ఓ కొడుకు పుడితే తప్ప తారకాసురుడు సంహరింపబడు సుబ్రహ్మణ్యుడు పుట్టాలి శూలికి సీత శీతలాచలము చూలికి కూర్రమి తోడ పుట్టున బాణుడు కాని దానవుని బట్టి మహోగ్రత కీటదం కీటదగింపంగా ఆ రాక్షసుడైనటువంటి తారకాసురుణ్ణి సంహరించాలంటే పార్వతీ పరమేశ్వరులిద్దరికీ వివాహం అవ్వాలి ఎలా వాళ్ళకి కళ్యాణం జరిగి కొడుకు పుట్టాలి ఏం చేద్దామని అడిగాడు అంటే చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు కూడా కించతు మాయకి వశుడయ్యాడు ఆ సందర్భంలో బృహస్పతి అన్నారు దేవేంద్రుడికి కబురు చేద్దాం దేవేంద్రుడి ఆజ్ఞకి ఎదురు లేదుగా మన్మధుణ్ణి పిలిపిద్దాం మన్మధుడి బాణం వేస్తే ఎంతటి వాడైనా వశుడవుతాడిగా బహిర్ముఖుడైనప్పుడు పార్వతీదేవి మాట్లాడలేకపోతోంది కానీ బహిర్ముఖుడు అవగానే మన్మధుడో బాణం వేసేస్తే పార్వతీదేవికి వశుడైపోతాడు ఆవిడ దగ్గరే ఉంటుంది కాబట్టి తర్వాత తారకాసుర సంహారం అయిపోతుంది సుబ్రహ్మణ్యుడు పుడతాడు అంత లేఖితనంగా లెక్క కట్టారు వాళ్ళు శంకరుణ్ణి ఏ మహానుభావుడిచ్చిన వరంతో మన్మధుడి పని చేయగలడో ఆ మన్మధుడు బాణం వేసేస్తే తమకంతో పార్వతీదేవిని చూసేవాడు అది వాళ్ళ దృష్టి కాబట్టి ఇప్పుడు మన్మధుణ్ణి పిలిపించాలి ఎటువంటి మన్మధుడు అంటే భాసిల్లు పువ్వ లబన పంక్తుల వాణి కొమరారు కిందం మిగుడుగు వాణి కలహంస శారిక కలకంఠముల వాణి వెలుగొందు తీయని వింటి వాణి మందాని లలలా మమద భంగముల వాణి తెర గొప్పు పువ్వుల తెరువాణి పలుమీను కెక్కంబు పడగనొప్పెడు వాణి ఆమని సారథి అయిన వాణి అందమైన వాణి సకల సకలంక శృంగార విభవ లక్ష్మి చేతదలయు వాణి మోదవృత్తి వాణి మోహనాకృతి వాణి కాముతల చనా కథాముడపుడు ఇంద్రుడు ఒక్కసారి మన్మధుణ్ణి స్మరించాడు ఎటువంటి వట్ట పూలు తీసుకొచ్చి పూల బాణాలతో లోకాన్ని గడగడవాడించి కామ ప్రవృత్తి పుట్టించగలిగిన వాడు ఎప్పుడు చిగురు టాకులతో ఉండేటటువంటి గొడుగేసుకుని తిరిగేటటువంటి వాడు కలహంస శారిక చిలుకలు హంసలు మొదలైనటువంటి కలకంఠములతో వాటి యొక్క పలుకులతో కూడినటువంటి ఆ పక్షులు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండేవాడు తీయటి విల్లున్నవాడు అంటే చెరుకు విల్లు చేత్తో పట్టుకున్నవాడు భృంగములు అంటే తుమ్మెదల మధ్యలో వాయిస్తున్నాయా అన్నట్టుగా ఎప్పుడూ తుమ్మెదలు జంకారంతో తిరిగేవాడు చాలా గొప్ప 
విల్లు చేతిలో పట్టుకున్నవాడు ఎటువంటి వాడి మీద ఆయన బాణం పడ్డా వెంటనే ఆయన ఆ కామసుఖాన్ని కోరుకుంటాడు అటువంటి బాణం వెయ్యగలిగినటువంటి వాడు మీనటెక్కంపోవాడు ఆయన యొక్క ధ్వజం మీద జెండా మీద చేప గుర్తుంటుంది అటువంటి వాడు ఎవరినైనా శృంగారం వేపు దింపగలిగినవాడు అటువంటి మన్మధుణ్ణి తలుచుకున్నట్ట ఏమిటి దీని రహస్యం ఇవన్నీ ఇంద్రాదుల దృష్టిలో బలం కాబట్టి ఇన్నున్నాయి కాబట్టి శంకరుణ్ణి పడగొట్టగలడు ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడున్నాడు ఇది తలుచుకునేటప్పటికి మన్మధుడు అదృష్టం బాగుండి ఎవరి మీద బాణాలు ఇయట్లేదు ఆయన సమయంలో ఆయన రతీదేవితో కలిసి ఉన్నాడు రతీదేవితో కలిసి ఉండి ఒక్కసారి దేవేంద్రుడు మనస్సులో స్మరించగానే ఆయనకు అందింది ఇంద్రుడు పిలుస్తున్నాడు అన్న భావన తిరస్కరించకూడదు కదండి ఆయన దేవేంద్రుడు కాబట్టి రతీదేవితో అన్నాడు నన్ను దేవేంద్రుడు తల్లచను పనిగొని నేడోల తల్లచ పంకజ నేత్రి తనకే కార్యము కలిగను పని లేని తలంపుడ తడు భామిని నన్ను దేవేంద్రుడు నన్ను ఎందుకో తలుచుకున్నాడు రతి నేను బయలుదేరి వెళ్ళాలి కారణం లేకుండా దేవేంద్రుడు అలా పిలవడం పిలిచాడంటే వెంటనే వెళ్ళిపోవలసిందే అందుకని నేను బయలుదేరుతున్నాడు అంటే ఆవిడంది రతీదేవి నేను కూడా వస్తానండి మీతోటి అంది అంటే ఆయన అన్నాడు నేనేం విహారానికి వెడుతున్నాను అనుకున్నావా పర్వత శిఖరాల మీద తిరగడానికి వెడుతున్నాను అనుకున్నావా సాక్షాత్తు ఒక రాచకార్యం మీద పెడుతున్నాను ప్రభు పిలిచాడు ప్రభు పిలిచినప్పుడు ఇలా నేను వస్తాననచ్చా ఇలాండ్రైన కులాంగనల్మగలతో నితింతురా పెళ్లి శుభిల్లంగాక్షి నిన్నమా ఇల్లాండ్రవ్వరు ప్రాణవల్లభులతో నిట్లాడగా నెత్తురే సల్లాలిచ్చమే దేవతా సభలకున్ సంకేత శైలంబులే నేను ఈ విషయం చెప్పేస్తాను భయం ఏమిటి నేను ఏలూరులో ఆ రోజుల్లో ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ చదువుకునేటటువంటి రోజుల్లో మా అమ్మగారు వాళ్ళు ఒక మనిషిని ఎప్పుడూ పిలిచి ఒక మాట చెప్తుండేవారు ఆవిడ కొత్తగా పెళ్ళయింది ఆ పక్కన ఉండేటటువంటి రెండు మూడు ఇళ్లల్లో ఒక ఇంట్లో కాపరానికి వచ్చారు చాలా మంచివారు ఆయన ఒక కాలేజీలో పనిచేస్తుండేవారు ఆ అమ్మాయిని కాపరానికి తెచ్చారు మరి అది విచిత్రమైన ఆలోచనో నాకు అర్థం కాదు ఆవిడ భర్త ఆఫీస్కి వెళ్ళడానికి వీల్లేదని ఎప్పుడూ గుమ్మానికి అడ్డం పడుకుని ఏడిచేది మీరు అలా వెళ్ళిపోవద్దు నన్ను విడిచిపెట్టి మీరు వెళ్ళద్దు మీరు వెళ్ళద్దు అంటే పురుషుడు ఏదో సంతోషం అనుకుని ఓ రోజు ఉన్నాడు రెండు రోజులు ఉన్నాడు ఎన్నాళ్ళు ఉంటాడే మీరు వెళ్ళద్దు మీరు వెళ్ళద్దు మీరు వెడితే నాకు తోచట్లేదు నేను ఉండలేకపోతున్నాను నన్ను తీసుకెళ్తే నన్ను తీసుకెళ్ళిపోండి అనేది రోజు పెళ్ళాన్ని తీసుకెళ్లి పక్కన కుర్చీలో కూర్చోబెడితే బాగుంటుంది ఆఫీసులో అలా రాకూడదే అని తల పగలగొట్టుకు చెప్పేవాడు పుట్టింటి వాళ్ళని పిలిపించి చెప్పాడు పక్కిళ్ళ వాళ్ళతో చెప్పించాడు అందరికీ చెప్పుకుని ఏడ్చాడు కొన్నాళ్ళకి ఆయన ఉద్యోగం పోయింది కారణం ఏంటంటే ఈవిడ వెళ్ళనివ్వదు వెళ్ళేవాడు కాదు ఎన్నాళ్ళు చూస్తారు మా ఆవిడ రానివ్వలేదంటే ఉద్యోగం తీసేశారు అలా మన్మధుడు అంటున్నాడు ఇదేమిటి ఎక్కడికైనా విహారానికి వెడుతుంటే నేను వస్తాననచ్చు ఏదైనా సంతోషంగా అనుభవించడానికి పెడుతుంటే నేను వస్తాననచ్చు రాజు పిలిచినప్పుడు రాజ్యసభకి ఆయన ఆజ్ఞ తెలుసుకోవడానికి వెడుతుంటే నేను వస్తానని ఏ ఇల్లాలైనా అనొచ్చా బహుశా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారని లోకంలో ఇలాంటి శ్లోకాలు ఇచ్చారేమో ఇలాంటి పద్యాలు కాబట్టి ఇలా ఎవరైనా అడుగుతారా అలా రాకూడదు రతి నువ్వు ఇంట్లో ఉండు నేను వెళ్ళి విషయం ఏమిటో కనుక్కొని వస్తానని చెప్పి ఆయన బయలుదేరి చక్కగా ఆ దేవేంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు విడితే అబ్బో ఆ ఇంద్రుడి యొక్క లోకం ఎంత అందంగా ఉంటుందో ఆ దేవేంద్ర లోకాన్ని అంతటినీ వర్ణన చేస్తారు ఎక్కడ చూసినా హర్మ్యాలు ఆ నందనవనం పూలతోటలు అప్సరకాంతలు ఋషులు భోగస్థానాలు ఓ ఎక్కడ చూసినా సుఖము ఆనందము సుఖము ఆనందమే అటువంటి చోటికి వెళ్ళి వారిజ గర్భు నివరమున తారకుడను దానవుండు తద్దయుకడిని కారించ నికిల జగముల పోరంకడతేరడెట్టి పురుషుల చేతం ఇంద్రుడి యొక్క దర్శనం చేసుకుని ఆయన ఇచ్చిన ఉచితాసనం మీద కూర్చున్నాడు ఇంద్రుడు అన్నాడు తారకాసురుడన్న రాక్షసుడు ఒకడు పుట్టాడు ఆయనకి బ్రహ్మగారు వరం ఇచ్చారు ఆయన పార్వతీ పరమేశ్వరుల కొడుకు చేత తప్ప మరణించాడు కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి పూల బాణములు వెయ్యాలి పురహరణకు అద్రిజకును పరగంప భవించు నట్టి బలియుడు వాణింపరి మార్చు అద్రి కన్యక పురహరుణకు కూర్చి కీర్తి పుందుమదనా నువ్వు వెళ్ళి నీ చేతిలో పూల బాల పూల బాణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి పరమశివుడి మీద ప్రయోగించి పార్వతీ పరమేశ్వరుల మధ్య అన్యోన్యత కలిగించి వాళ్ళకి కొడుకు పుట్టేటట్టుగా చేయి దేవతలందరూ ఎంతో సంతోషిస్తారన్నాడు అంటే మన్మధుడు అన్నాడు ఇది ఎంత పని నీకు ఇందిరానందన తలపలో పేర్మితలతుగాక 
తలచివి భుజదండ దర్పం బుషో బిల్ల గొనకొని మము వీడు కొందుగాక కొనిన బలంబులు కొమరారగా కొల్వ భూతేషు పై తండు పోదుగాక పోయి విజృంభించి పొరి నారి సారించి తీపుల విల్లెక్కు తీతుగాక తిగిచి పువ్వుటమ్ము తెర గొప్ప సంధించి విశ్వనాథు మీద విడుతుగాక విడిచి కలచి నేర్చి విశ్వేషు మృడు కేలి ఏర్పడంగ గిరిచ కితుగాక ఏమిటయా మన్మధుడు ఈ మాటలు చెప్పేటప్పటికి కొంచెం అదోలా పెట్టాడు మన్మధుడు మొహం పెట్టేటప్పుడు ఏమిటి అలా చూస్తున్నావు ఏమిటి ఇదేం పెద్ద పనే నీతో పాటు వసంతుణ్ణి పంపిస్తాను నీతో పాటు తుమ్మిదలు వస్తాయి అకాలంగా ఎక్కడ చూసిన వసంత ఋతు వచ్చేస్తుంది పెడతావు చక్కగా ఏముంది శంకరుడి దగ్గర అలా కూర్చుంటావు ఓ చెట్టు కింద ఆయన ఎప్పుడో బహిర్ముఖుడు అవుతాడు పార్వతీదేవి అప్పుడు వచ్చి పరిచర్య చేస్తూ ఉంటుంది అదేం నీ బాణం ఎక్కువ పెట్టినట్టు కనపడుతుంది ఏంటి పని నువ్వేం ఎదురుగుండా ఉండక్కర్లేదుగా ఎక్కడో చాటు నుంచో ఓ పూల బాణం తీ వింటి నారికి సంధించు ఎక్కువ పెట్టు గురి చూసి ఒక బాణం కొట్టు తగులుతుంది పార్వతీదేవితో ఆయన అనురాగంలో పడిపోతాడు నువ్వు సంతోషంగా తిరిగి వచ్చే నీకు సన్మాన సభ చేసేస్తాం ఎందుకంత అలా పడిపోతావు ఏంటి అలా చూస్తున్నావు ఏంటి హాయిగా బయలుదేరాడు అన్నాడు అంటే ఆయన అన్నాడు మన్మధుడు ఊహో ఈ పని నన్ను పంపతగ వాయుహింప నాకున్ శివద్రోహం బిమ్మయిచేయుగాతకునయే త్రోహంబు గావింపగా ఆహా వద్దని మంత బట్టకిది చేయన్ మీరు పొమ్మందురే మోహాతీతుడు శంభుడాతనికినే మోహంబు లేదెమ్మెయిన్ అయ్యా ఇంద్ర ఒకవేళ నేను వచ్చి తెలియక నేను వెళ్ళి బాణం వేస్తానండి అంటే మీరేమనాలి చీ నోరు మొయ్యి శంకరుడి మీద బాణం వేసేంత మొనగాడిగా అని నన్ను అనాలి అలా అనడమ్మా అనేసి మోహాతీతుడైనటువంటి శంకరుడి మీద నన్ను బాణాలు ఏమంటున్నారు ఏమిటండి ఇది ఏదో నా కొంప ముంచేసే సందర్భంలాగే ఉంది కొలది లేదు పేర్చి కోపించనేని నీరించివైన శిర ముత్రించి కాని విడువకున్న బిరుదు విన్నాడ వెన్నాడ అభభుజేర వెర తునమరనాథ ఆయనకి కాని ఎప్పుడైనా కోపం వస్తే ఇంక ఎవడు ఆ శరీరం మీద ఉన్న తలకాయతో ఉన్నాడో ఆ తలకాయ మారన్నా పోయింది తెగన్నా పడిపోయింది తప్ప అదే తలకాయతో ఉన్నవాడిని నేను చూడలేదు ఇంకా కాబట్టి ఇది ఎక్కడ కూడా ఉండవు నన్ను వెళ్ళమంటున్నారు ఈ తలకాయ ఇలా ఉండడం మీకు ఇష్టం లేదా అని అడిగాడు అడిగి ఆయన అన్నాడు పైగా ఒక పెద్ద ఇబ్బంది ఉంది మీకు తెలుసా నేను ఎవరి కొడుకుని లక్ష్మీనారాయణుల యొక్క కొడుకుని నేను నిజంగా మన్మధుడి మీద బాణం వేయడానికి వెళ్ళాను అనుకోండి మా నాన్నగారికి తెలిస్తే నువ్వంత మొనగాడివిరా శంకరుడి మీద బాణాలు వేయడానికి అని ఏమంటాడు అని హడిలిపోతున్నాను అన్నాడు ఎక్కడున్నాయండి శివకేశవ భేదాలు అది నిజంగా మన్మధుడిని శంకరుడు కాల్చేసినప్పుడు నారాయణుడు యుద్ధానికి వెళ్ళాలి శివుడి మీదకి అలా ఉండదు ఒక్క మూర్తి అన్ని రూపాలుగా ఉంటుంది కాబట్టి చూడండి ఆయన అంటాడు ఇంద్రుడు పుండరీ కాక్షుని పుత్రుండనై నేను ఇభచర్మ ధరుని పై కెట్లు పోదు పోగిన అద్దే ఓభూరి ప్రతాప నిరయంగనా తేజ మిందు నిలచు నిలచిన పరమేశమూర్తి ఏ కనుగొని ఎదురు విజృంభించి ఎట్లు నిల్తు వచ్చిన మా తండ్రి వావిరి కోపించి ఏ చూపు చూచునో అన్న చువరతు వెరతునయ్య ఎన్ని విధముల చెప్పిన కొలది కాదు నాక గోచరంబు నిక్కమి విధంబు నియాన దేవేంద్ర మృగ కులేంద్రుడు అరువ మృగము వశమే అయా పుండరీ కాక్షుని పుత్రుండనయ్యుండి భచర్మ ధరు పైకి ఎట్లు పోదు నేను శ్రీ మహావిష్ణువు కొడుకుని వాళ్ళిద్దరూ ఒకటిగా ఉంటారు నేను ఆయన మీదకి వెళ్ళి బాణం వేస్తే మా నాన్నగారు ఊరుకుంటారా శంకరుడు ఊరుకుంటాడేమో కానీ పైగా అన్నిటినీ నిలిచి ఆయన కాని బహిర్ముఖుడైన తరువాత ఆ చేతిలో ఆయన ఇలా ధనస్ తట్టుకుంటే నేను బాణం పట్టుకున్నాక ఆయన ప్రతాపాగ్ని ముందు నేను నిలబడ్డా ఏమిటాయో నువ్వు చెప్పింది ఒకవేళ నిల్చున్నాను నుంచి పారిపోకుండా యుద్ధం మొదలెట్టాను ఆయన వెంటనే తీసే అస్త్రం పాశుపతాస్త్రం తీస్తాడు నా దగ్గర ఏమున్నాయి బూడిద పూల బాణాలు ఉన్నాయి ఆ పాశుపతాస్త్రానికి నా పూల బాణం ఎక్కడ నిలబడుతుంది నిలబడదు ఒకవేళ నిలబడ్డానయ్యా నిలబడి పూల బాణం వేసేసి గెలిచేసి ఇంటికి వచ్చేసాను శంకరుడి మీద బాణం వేసి శంకరుడికే మోహం కల్పించి ఇంటికి వస్తే నేను గెలిస్తే వచ్చిన మా తండ్రి వావిరి కోపించి ఏ చూపు చూచునో అన్న చువెరతు శంకరుడి మీద బాణ ప్రయోగం చేసి గెలిచి ఇంటికి వస్తే మా నాన్నగారు నారాయణుడు అసలు నన్ను ఎలా చూస్తాడో అని నేను ఉనికిపోతున్నాను మా నాన్నగారు ఒప్పుకోరు ఇలాంటి పనులు చేయడానికి 
నికమివిధం బునియాన దేవేంద్ర మృగ మృగకులే శూనవర్ వమృగముతరమే ఇది నిజం నువ్వు ఎలా ఉందో తెలుసా నువ్వు చెప్పింది ఒక దూడని పట్టుకెళ్ళి అదిగో ఆ సింహంతో యుద్ధం చేయి అని పంపించినట్టుంది నేనెక్కడా శంకరుడు ఎక్కడా నేను వెళ్ళడం ఏమిటి ఆయన మీద బాణాలు వేయడం ఏమిటి చాలా మంది అంటారు పిలిచారు మనమధుణ్ణి వెంటనే వెళ్ళిపోయాడు అంటారు పాపం ఆయన అలా వెళ్ళలేదండి ఆయన చాలా బెంగ పెట్టుకున్నాడు వెళ్ళడానికి చాలా బాధపడ్డాడు భయపడుతూ భయపడుతూ సగం చచ్చి వెళ్ళాడు నిజానికి ఆయన కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన వెళ్ళలేను వెళ్ళలేను అంటుంటే ఇంద్రుడు అన్నాడు ఒప్పని పనికి పంపను ఒప్పుగా పుష్పాల పూజను నరించు గతి కప్పుము దేవరసి దేవరసిరమును ఇప్పుడు నీ పుష్పశరములింతే చాలు ఏమిటయా అలా భయపడిపోతావు అది కూడని పని అయితే నిన్ను నేను పంపిస్తానా నువ్వు వెళ్ళి ఈశ్వరుడి మీద పుష్పబాణాలు వరుసగా వేసి ఆయన ఏమనుకుంటాడో తెలుసా పుష్పార్చన చేసేవరా నువ్వు అని పొంగిపోయి పార్వతీదేవితో మొహంలో పడిపోతాడు కప్పు లోకాధీశు శూలి నిన్ను కనిన లోకోపకారాధి ఈ కాత్యాయిని తన్ను కుర్పతనపై ఎతించి నడంచుత ఈ కీడుంతల పోయ కొండనులు గందే జీమాత సిద్ధంబుని కార్యంబవలీలగా నిరుపిమి ఏ పాట కందర్పక నువ్వు నిజంగా బాణాలు వేసేస్తుంటే శంకరుడు చూసి మోహం పుట్టేస్తుంటే కామం పుట్టేస్తుంటే ఈ కాత్యాయనితో నన్ను కూర్చడానికి వేశాడు పాపం మన మధుడు ఒక రక్షణ కోసం మాకు పిల్లాడు పుట్టాలి కదా ఈ ఎంత ఉపకారం చేస్తున్నాడో చూడన్న అంత నాకుగా కామం పుట్టింది అనిపించుకోకుండా మన మధుడు బాణాలు వేశాడు నా తప్పే ఉందని పార్వతీదేవిని పెళ్లి ఆడడానికి అవకాశం ఇచ్చాడని మనసులో పొంగిపోతాడయా శంకరుడు ఇంత లేఖితనంగా కనబడ్డాడు ఇంద్రుడికి శంకరుడు ఇది ఒక్కొక్కటి పదవిలో ఉన్న ఆలోచనలు అంత గొప్పగా ఉంటాయి అలాంటి వాడి దగ్గర పనిచేసేవాడు ఎంత ప్రమాదానికి ఇడతారో చూడండి అందుకే ఒక ఏబుల్ ఆఫీసర్ కింద పనిచేశానండి అని పొంగిపోతుంటారు ఉద్యోగులు ఎందుకో తెలుసా అండి ఎన్ ఆఫ్ ఏబుల్ ఆఫీసర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎన్ ఏబుల్ ఆఫీసర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎన్ అంబ్రిల్లా గొడుగు కింద ఉండడం ఎంత గొప్పో సమర్థుడైన అధికారి కింద ఉండడం ఎంత గొప్ప కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంద్రుడు ఎగదేశాడు వెళ్ళు వెళ్ళని పాపం మహానుభావుడు వెళ్ళాడు కానీ వెడుతున్నాడు కానీ ఆయనకి ఎక్కడో అనుమానం వచ్చేసిందండో ఏమిటో వెడుతున్నాను కానీ మళ్ళీ తిరిగి వస్తానా ఎందుకైనా మంచిది ఒకసారి రతీదేవిని చూసేసి వెళ్ళిపోదామని ఇంటికి వెళ్ళాడు ఏం అలా ఉందేం మీ మొహం అని అడిగింది ఆవిడ అడిగితే ఏమీ లేదు శంకరుడి మీద బాణాలు ఏమన్నాడు ఇంద్రుడు బయలుదేరుతున్నాను యుద్ధానికి అన్నాడు ఆవిడ వెంటనే స్పృహ తప్పి కింద పడిపోయింది ప్రతిదేవి అది విచిత్రం నేను అబద్ధం చెప్పట్లేదు నేను మీకు పరమ యథార్థం చెప్తున్నాను ఎన్ని పద్యాలని చదవను ఆదివారానికి కళ్యాణం వస్తోందని కొన్ని పద్యాలు వదిలేస్తున్నాను మనసు ఒప్పకపోయినా నిజంగా పద్యాలు తేనెపట్లు ఆయన స్పృహ తప్పిపోయినటువంటి రతీదేవి మళ్ళీ స్పృహ పొందిన తరువాత దేనికంత వ్యంగ పెట్టుకున్నావు అని అడిగాడు అడిగితే ఆవిడండి నిఖిల ప్రపంచంబు నిర్మించి శోభిల్లు పరమేష్టి కంటే నీ బలము బలమే ముహువెల్పుల బట్టి మూలకు జొనిపిన కరివైరి కంటె నీ వెర్రపు వెర్రవే ఘనభీక రాతోపకలితుడై పట్టిల్లుల యకాలు కంటె నీ లావులావే కల దైవముల నెల్ల ఖండించి మించిన ఎంతకు కంటె నీ అరుదు అరుదే ఎట్టి ఘనులను బట్టి ఎనరేంకతల కొని తెచ్చి విరిచి త్రుంచి వచ్చినాడు వలదు శంభుతోడ వైరంబు మన్మధ ఉరకుండి వచ్చు అరుగలరే ఎవరితో పెడుతున్నావో తెలుసా యుద్ధానికి ఈ సకల ప్రపంచాన్ని నిర్మించిన వాడు నిర్వహించిన వాడు లయం చేయగలిగిన వాడు మూడు కన్నులు ఉన్నవాడు ఎవరిని పడగొట్టగలిగిన వాడు భయంకరమైనటువంటి పటాటోపంతో ఎవ్వరూ ఓడించలేకపోయిన గజాసురుడి తోలు ఒలిచి కట్టుకున్నవాడు కలులైన దైవములను కూడా ఖండించగలిగినటువంటి యమధర్మరాజు యొక్క గుండెల మీద తన్ని చంపినటువంటి వాడు ఒకసారి ఆయనతో యుద్ధానికి వెడితే మామూలుగా చంపడం కాదు పట్టి విరిచి త్రుంచి తలలు తెగ కోసిన వాడు అటువంటి రుద్ర స్వభావం ఉన్నవాడు ఆయన జోలికి పరమ అనవసరంగా వెళ్లకుండా భక్తితో నిలబడిన వాడిని కౌగలించుకుని కాపాడే స్వభావం ఉన్నవాడు ఆయన శక్తితో నీ శక్తి సమానమా నీకున్న ఐదు బాణాలతో యుద్ధమా వెళ్లకు వెళ్లకు పుట్టించున్ భవనంబు నన్మగలమున్ బోలాత్మగాధాతయై పట్టై రక్షణ చేయుచుండను సుధా పర్యంకుడై రుద్రుడై కట్టల్ కంద కటార్చునిట్లు మరియు గర్వించి లీలాగతిన్ కట్టాలవిట్లు మహేషు మీద తన రంగా పడియే మన్మదా ఈ లోకముల కన్నింటికి సృష్టికర్త స్థితికర్త ప్రళయకర్త హేలగా ఒక పెద్ద 
మెత్తగా ఉండేటటువంటి మైనపు ముద్దని నల్లపూసల మధ్యలో బయనిస్తే ఎలా అంటేసుకుంటాయో అన్ని దానికి అలా సమస్త బ్రహ్మాండములను హేళగా తనలోకి తీసుకోగలిగిన వాడు ఆయన శక్తి ఏమిటి నీ శక్తి ఏమిటి నువ్వు మనం వేయడం ఏమిటి ఎందుకు వచ్చిన ఆలోచనలు భూకాంత తేరును పువ్వుల తేరును నిర్జర సుప్రభటులు నీ కీరభటులు ఎంత గొప్పగా చెప్పిందండి నిజంగా రతీదేవి మెరుపులు మిరిసేయండి వాంగ్మయంలో కొంతమంది స్త్రీలు రామాయణంలో తార సీతమ్మ మండోదరి శివమహాపురాణంలో రతీదేవి ఎంత గొప్పగా మాట్లాడింది భూకాంత తేరును శంకరుడు యుద్ధానికి వస్తే దేని మీద ఎక్కుతాడో తెలుసా ఈ భూమండలం అంతా రథం అవుతుంది నీ బుర్ర నీ రథం ఏమిటో తెలుసా పువ్వుల తేరును పువ్వులు నీకు రథం అవుతాయి నిర్జర సుభటుల కీరభటుల దేవతలు ప్రమదగణాలు ఆయన వెనకాల పెడతారు నీ వెనకాల ఎవరు వస్తారు కీరభటుల చిలుకలవి వస్తాయి కనకాచలము విల్లు ఆయన మేరు పర్వతాన్ని విల్లుగా పట్టుకుంటాడు కడుతీయనగు విల్లు నువ్వు ఓ చెరుక రత్తుకుంటావు మేటిన మేటి నది పడగ నేను పడగ ఆయనేమో వృషభ ధ్వజంతో ఉంటాడు నువ్వేమో చాప ధ్వజంతో ఉంటావు బహుళ ప్రవాజులు పచ్చని వాజులు ఆయనేమో మంత్రాలనే పక్షి రెక్కలుగా అమర్చి బాణానుసంధానం చేసి విడిచిపెడతాడు నువ్వేమో ఆకుపచ్చగా ఉండే తొలివిలున్న పూలు తగిలించి విడిచిపెడతావు ఏమిట్ర నిలబడేది నువ్వు ఆయన ముందు పెక్కు తల పెక్కు తలరి భంగనారి ఆయనదేమో ఆదిశేషుడిని వింటినారిగా కడతాడు సహస్ర పడగలతో ఆదిశేషుడు చూస్తూ ఉంటాడు బుసలు కొడుతూ నువ్వేమో తుమ్మెదలతో నారి కట్టుకుంటావు ధనస్సుకి ఆయనకి నాలుగు ముఖాలు ఉన్నవాడు పక్కన నిలబడతాడు బ్రహ్మగారు పిలిచేటప్పటికి నీ పక్కన ఎవరు నిలబడతారు వసంతుడు వచ్చి నిలబడతాడు గాలిటేస్తే వెళ్ళిపోతాడు ఆయన నవ వసంతుడు ఎంత పురుషోత్తముండము పూటము ఆయన బాణం ఏమిటో తెలుసా శ్రీమన్నారాయణుడు మీ తండ్రినే సంధిస్తాడు బాణం కింద ఎందుకని త్రిపురాసుర సంహారంలో వేశాడు నీకేమిటో తెలుసా పువ్వు బాణం చాలా జాగ్రత్త వెలయరేయ పగలు వెలిగించు కన్నులు ఈ లోకములకంతటికీ కూడా రాత్రి పగలు అగ్నిహోత్రమైనటువంటి కన్నులు అయిన కన్నులు నీవి ఇలా మిణుకు మిణుకుమంటూ ఉండే మాంస నేత్రాలు నీవి అటువంటి నువ్వెక్కడా ఆయనతో యుద్ధం ఏమిటి త్రిపుర దైత్య కోటి గురి ఆయన ఏకంగా త్రిపురాసురుల్ని వాళ్లతో ఉన్న కోట్ల మంది అనుచరుల్ని ఒక బాణంతో కొడతాడు నువ్వు వజ్రంబు గురి నీకు విట వ్రజంబు గురి నీకు ఎంతసేపు ఆడవాళ్ళ మీద పిచ్చిక్కున్న వాళ్ళ మీద నువ్వు బాణాలేస్తావు నీకు నీ నువ్వు వేసే బాణాలకి ఆయన వేసే బాణాలకి పోలికి ఏమిట్రే కాబట్టి అతనికి నీకు ఏమి చెప్పవచ్చు నింతకెంత ఎలా పోల్చుకుని యుద్ధానికి వెళుతున్నావు అసలు ఖజ్యోత బృందంబు గర్వింపవచ్చునే పరగతే జప్రదీపంబు మీద మినుగును పురుగని ఉంటుంది మెరుగు పురుగు అంటారు రాత్రిళ్ళు వెలుగుతూ ఉంటుంది నేను వెలుగుతున్నాను అదిగో అక్కడ అగ్నిహోత్రం వెలుగుతోంది ఇద్దరికి వెలుగే కదా అని ఈ మెరుగుడు పురుగు వెళ్ళి అగ్నిహోత్రం మీద పడితే ఏమవుతుంది పోని ఆ అగ్నిహోత్రం నేను మెరుగు పురుగుని చంపేశాను కదా అనుకుని నువ్వు కొంతల మీద బాణాలు వేసి గెలిచావు కదా గెలిచాను అనుకుని ఈ అగ్నిహోత్రం వెళ్ళి పరగ తేజ ప్రదీపంబుని మీద ఓ చిన్న అగ్నిహోత్రం వెళ్ళి ఒక అరణ్యాన్ని అంటుకున్న అగ్నిహోత్రం మీద పడితే ఏమవుతుంది తనలో కలిపేసుకుంటుంది తప్ప ఈ అగ్ని అగ్ని కాల్చగలదా అరణ్యాన్ని కాలుస్తున్న అగ్నిహోత్రం సూర్యుడి మీద పడితే సూర్యుణ్ణి ఏమైనా చేయగలదా పవలింటి భాను బింబంబు విలంగునే ప్రళయకాలంలో ప్రభల మీద ఈ సూర్యుడు వెళ్ళి ప్రళయకాలంలో రుద్రుడి నుంచి పుట్టినటువంటి అగ్నిహోత్రం మీద పడితే సూర్యుడు నిలబడగలడా ఆయన నిలబడలేడు మూడవ కంటి మంట చేత అటువంటి ప్రళయాగ్ని జ్వాలలతో బ్రహ్మాండములను దహించగలిగినటువంటి శంకరుడి మీద పూల బాణాలు వేస్తావా వెళ్ళి ఎంత టెంపుల్ తెరవయ్యా నీకు అట్లాంటి పని చెయ్యకు ప్రమాదంలోకి వెళ్ళిపోతావు అని ఇన్ని చెప్పిన మహానుభావుడు అవతల ఇంద్రుడు చెప్పినటువంటి శాసనాన్ని తలుచుకుని తాను బాణాలు వెయ్యక తప్పదని ఒక్కొక్కళ్ళని ఒక్కొక్కళ్ళని ముందు పంపించాట 
వెళ్ళేది యుద్ధానికి సామాన్యుని మీద కాదు గట్టి గట్టి వాళ్ళని పంపిద్దామని ఒక్కొక్కళ్ళని పిలిచేట ఎవరిని పిలిచాడు తన తేజము తన బలము తన గర్వము తన మదంబు తన సంపదయం ఘనతరము ఘనచ్చరముక పని కొన్ని పరమేశు మీద పైనంబై ఎన్ తను బయలుదేరే ముందు తన సంపద తన గర్వం తన మదం అన్నింటినీ కూడా తీసుకున్నట్ట బలము నేర్పులతో డమన్నించి తెండని పదవాళ్ళు కోకిల పంటి పంపే మీరు ముందే వెళ్ళి పరమశివుడికి అనురాగం కలిగేటట్టుగా ఉండడం కోసమని చుట్టుపక్కల ఉన్న చెట్లన్నీ ఎక్కి కూర్చోండి కోయిలు కొన్ని వేల కోయిలు వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోయి అదే పనిగా కూ 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 అని కుయ్యండి ఆయన బహిర్ముఖుడు అవగానే అబ్బా ఎంత బాగుందో వాతావరణం అనుకుని ఇంకా బాగా బహిర్ముఖుడు అవ్వాలి అన్ని కోయిలను వెళ్ళండి భీరి మృదంగా విచారుణ దంబులు నిర్ణయంతో తుమ్మెల అమ్రోయింపబడి తుమ్మెదలన్నీ వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోయి మీ భృంగముల యొక్క చ చవ్వడు ఎలా ఉండాలంటే మృదంగములు మోయిస్తున్నట్టుగా ఉండాలి ఇలా కళ్ళు విప్పి చూసేటప్పటికి అన్ని పువ్వుల మీద వాలి రెక్కలు టపటపలారుస్తున్నటువంటి ఆ భృంగములను చూడాలి శంకరుడు చూసి ఆయన మనస్సు మళ్ళాలి అందుకని మీరు వెళ్ళండి భృంగముల ఎవరా మీరు బయలుదేరండి రాకీరముల గట్టి రథమా ఇతము సే యసంగటి కాని వసంతు పంపే చిలుకల్ని రథానికి కట్టి గుర్రాలుగా వసంతుణ్ణి పంపించట ఎక్కడ చూసినా నవవసింత శోభా వెలుసత ప్రదేశం చేసేయి చెట్లన్నీ పువ్వులు పూసేయాలి ఎక్కడ చూసినా సుగంధాలు వచ్చేయాలి చక్కగా మెల్లగా నదులు పారుతూ ఉండాలి చెట్ల మీద పక్షులు కూర్చుని మైథునంతో ఉండాలి పశువులు పక్షులు అన్ని అదే వాతావరణంతో ఉండాలి శంకరుడు కళ్ళు విప్పి ఎటు చూసినా ఆయన దృష్టి స్త్రీ పట్ల అనురక్తమయ్యేటట్టుగా చెయ్యాలి అందుకని వసంతుడా నువ్వు బయలుదేరన్నట్ట అని వెళ్ళాడు మహనీయ మగుచున్న మన బలంబుల నెల్ల గమనింపు మని కమ్మ గాలి పంపే గాలిని పంపించాట నువ్వేం చేస్తావో తెలుసా మన బలాలన్నింటినీ జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండు అన్ని సిద్ధంగా ఉంటాయి కదా కార్యకర్తలు అజాగ్రత్త అంటారు చూస్తారా అలా నువ్వేం చెయ్యాలి గబగబ శంకరుడు ఇలా విప్పుతుంటే కళ్ళు నీకు తెలుస్తుంది అనాలి తుమ్మేలన్నీ మృదంగా వాయించేయాలి గబగబాను పక్షులన్నీ అలా 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 కూర్చుని మైదానంతో సంతోషంగా చెట్ల మీద ఎగురుతూ ఉండాలి ఎక్కడ చూసిన కోయిలన్నీ పాటలు పడేయాలి మందంగా పెడుతూ ఉండాలి చల్లటి గాలి వెయ్యాలి ఒక్కసారి శంకరుడు పొంగి పోవాలి ఇవన్నీ చేయడానికి నిన్ను కోఆర్డినేటర్ గా వేస్తున్నాను కాబట్టి ఓ మందరాలు నువ్వు కూడా వెళ్ళు అని చెప్పి మేలు బలము వాడు మీను టెక్కము వాడు నికెల మెల్ల కలచు నేర్చు వాడు చేపని ధ్వజంగా ఉండేటటువంటి వాడు తన బాణాలతో లోకంలో తపస్సు చేసుకునే వాళ్ళని కూడా పడగొట్టగలిగిన వాడు వీళ్ళందరినీ పంపించి నేను బయలుదేరుతున్నానన్నట్ట పచ్చని వింటి వాడు పడగ పల్ పడగ బల్పు టమ్ములు కలుగువాడు ప్రౌధ గతులవాడు చాలా బలమైనటువంటి బాణములు ఆ బాణములను అంత తేలిగ్గా తీసేయడానికి వీల్లేదు అటువంటి బాణములు ఉన్నటువంటి వాడు నేను వెళ్ళి ఈ బాణములు వేస్తానని చెప్పి బయలుదేరి యుద్ధానికి వెళ్ళట ఇవన్నీ సిద్ధమయ్యాయి అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికీ గండు కోయిలలు అన్నీ సిద్ధంగా ఉన్నాయి అప్పుడే శివార్చన అమ్మవారు పూర్తి చేసుకుని శంకరుడు బహిర్ముఖుడయ్యాడు అమ్మవారు వెళ్ళి ఆయ స్వామివారి పాదముల మీద పుష్పములు వేద్దామని వెళ్ళి వంగి అమ్మవారు పుష్పాలని సమర్పిస్తోంది శంకరుడికి బాగా దగ్గరగా ఉంది పార్వతీదేవి ఇదే అదునని చూశాడు మన వాళ్ళందరూ సిద్ధమా చూసుకున్నాడు అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు పార్వతీదేవి బాగా దగ్గరగా ఉంది శంకరుడు ఆమె వంకే చూస్తున్నాడు కానీ దృష్టి ఎందు మార్పు లేదు ఆయన పరమ పవిత్రంగా చూస్తున్నాడు బాగా శంకరుడికి కనపడకుండా ఉండేటటువంటి దట్టమైన ఒక లతా విధానంలో నించున్నాడు బాగా గురి ఎక్కువ పెట్టాడు తుమ్మెదల తాడు లాంటి ఆ వింటి నారికి మొదటి పుష్పబాణాన్ని కలువరేకులతో తొడిగాడు ఆకర్ణాంతము లాగాడు ఆయన మళ్లీ గబుక్కుని కన్నులు మూసేస్తాడేమోనని ఇంకా బాణం వదిలిపెట్టేయడానికి అలా ఉన్నాడు ఏమవుతుందో రేపు చూద్దురు కాని మంగళప్రదంగా సన్నివేశం ఉంది మంగళాశాసన పరైహిమదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం